mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Estamos de vuelta como es el sábado en la noche y vamos de inmediato a conectar eh, con Sammy Hawk. Él es venezolano, es el ganador de la primera edición del programa Becoming a Pop Star que se transmitió a través de la cadena NTV. Eh, eso fue esta semana, así que la noticia es fresca. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es felicitarte, Sammy, por ese triunfo que entremezclaba o entrelazaba con poner canciones eh, con coreografías, con bailes. Bienvenido, bienvenido Sábado de la Noche. Muchísimas gracias, gracias Sábado de la Noche. Extrañaba estar en este espacio. Ha pasado mucho tiempo, pero bueno, aquí estamos. Again, sí. nuevamente, eh, representando. Todo, todo, todo llega en el momento justo, ¿no? Y en el momento propicio y, y tenía que ser ahora. Eh, yo quiero como adelantarle un poco a los televidentes que eran ocho participantes. Eh, entre ellos, pues, o sea, tú resultaste ganador y que había un jurado calificador... Eh, de gran envergadura como o sea, o los jueces eran Joe Jonas, eh, que, eh, Becky G, estaba también, um, ay, el otro se me olvidó, Shane. Eh, el otro se llama Benjamin. Sean Benhead. 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 Exactamente. Eh, y, y bueno, y tú resultaste ganador, que es la parte importante de todo esto, eh, representando al país, ¿no? Sí, yo no, me sentía demasiado honrado de estar ahí. Eh, porque sí, por todos lados sentía que estaba, sabes, como muy bien um, el, el panel de, de jurados, porque pues por la parte del baile, Sean es tremendo coreógrafo también, y bueno, Becky G también, que representa un poco de lo que yo hago en Spanglish, porque sabes, ella empezó su carrera en inglés y luego en español, y Joe Jonas sin duda es un monstruo, ya es una leyenda, tiene un grupo súper exitoso, como solista, dos grupos ha sacado, y, y o sea, me parece un, una persona demasiado admirable todos, Sentía que cada crítica que me aportaban elevó, elevó mi carrera y ¿sabes? Me, me cambió como persona también. Eh, yo a, a, o sea, no esperaba nada, que, que, o sea, no sabía si iba a llegar hasta el final, ¿me entiendes? Lo, lo, lo que más tenía en, en mi mente era pues, dar lo mejor de mí, vivir en el presente, darlo todo. Sabía que mucha gente estaba viendo también, sobre todo gente de Venezuela, gente que siempre me ha apoyado también como ustedes. Y... Um, y, pero bueno, eh, me llevé ese triunfo y me cayó como, un, como una sorpresa porque sentía que, que lo había dejado todo y había aprendido mucho y había llevado mi, mi, ¿sabes? mis capacidades a otro nivel. Entonces, bueno, estoy muy honrado de eso y que la gloria sea de Dios. Así es. Sammy, a nosotros nos contentó muchísimo conocer la noticia de tu triunfo en este reality show porque sabemos lo duro que has trabajado eh, por más de 18 años, casi dos décadas, ¿no? Pero te confieso que una de las dos, una de las cosas que me... Me siento viejo cuando dices No, esto. vale, para ¡Ah! nada. Es tan cierto, no, es tan no, cierto. pero, o sea, porque siempre hay que desdeñar la, la experiencia. O sea, ah, no, que solamente... No, te tiene casi dos décadas trabajando. Pero te confieso que me conmovió tu dedicatoria, tu, eh, la dedicatoria de tu triunfo hacia tu papá, quien falleció en, en unas condiciones bastante eh, lamentables el año pasado. Y yo estaba escuchando algunas frases de, del tema que le dedicaste, Éxodo 2012. Y uh -huh. de verdad, bueno, también porque eh, en el último año tuve dos pérdidas bastante fuertes, también mis papás. Entonces, quisiera que, que nos Realmente ampliaras mucho. y que le dijeras a, a tu público eh, lo que significa que, bueno, eh, le hayas podido dedicar este triunfo a tu papá. Lamento mucho tu pérdida y pues um, sí... No sé, esa, esa canción, por ejemplo, quería, era algo que me quería sacar de, de, del pecho y, y que la compuse precisamente ese día. Yo creo que eh, el arte y la música son, son cosas que, bueno, talentos que Dios me dio, pero que sin duda han salvado mi vida también porque han sido, pues, mi terapia eh, para sanar también y para expresarme. Y sin duda alguna utilicé también este show como una terapia, pues, porque cada temática y reto que me dieron trataba de hablar de cómo me sentía y, y por sobre todas las cosas ser honesto. Um, la canción que me lleva a la final también es muy especial porque se llama I'm Still Here, que significa yo sigo acá. Entonces esa semana traté de retarme un poco en, en la propuesta de ¿sabes? atreverme a cantar en, en vez de rapear más y, um, y hacerlo en inglés pero por sobre todas las cosas, um, a dejar el alma en, en la canción. Y, y siento que fue una continuación a la de Éxodo. 
eh, porque en esta, eh, después de, de haber pasado pues, ese momento eh, tan difícil también para nuestra familia y, y tan, tan triste, um, la continuación era decirle pues, a mi mamá y, uh, y a las personas que cuentan conmigo como que tengo que ser fuerte y, y sigo aquí para ustedes y voy a dar lo mejor de mí. Y um, eh, por esa misma honestidad, yo siento que, que los jueces sentían afinidad para conmigo y, y, y qué hermoso también que, que me hayas compartido eso también porque um, yo, yo siento que no soy el, el primero ni el último ¿me entiendes? que pasa por una pérdida tan grande, es parte de la vida supongo um, creo que la lección más importante es saber cómo um, reponerse y, y cómo levantarse con más fuerza también entonces me, ¿sabes? me anclé muchísimo en Dios en mis principios en todos esos um, consejos que me dio mi papá desde niño y que atesoro en mi corazón hasta, hasta el sol de hoy y que siento que, que ¿sabes? Fue, fue un arco hermoso en mi vida ese, ese cierre de haber ganado porque sentía que, que todo, toda mi vida tenía sentido, cada ¿sabes? palabra inculcada por mi papá cada uh, consejo cada hora de entrenamiento de, de, ¿sabes? de, de estar bailando en, en chacaíto en la calle hasta las batallas de rap, hasta, ¿sabes?, incontables shows. Y, um, sí, algunos decían que, pues, no, no es, es, es trampa que Sammy se meta a esta competencia, pero yo no lo veía de esa manera, ¿me entiendes? Porque um, muchos de ellos también tenían un background grande, eh, que si tocaban en orquestas para fiestas o, o eran compositores también. Y, uh, pero es lo que te digo, este, ese paso a la internacionalización, ¿sabes?, y, y sentir el, el aval, ¿sabes? De, de, estás ahí en el ombligo pues, del mundo, estás en Hollywood. Entonces, tri, triunfar allá es como, sí, yo lo dije al final, sentía que, que yo era el sueño americano, ¿me entiendes? Y que, y que, está, y que estaba representando realmente a, a, a Venezuela, a mi familia, llevando, ¿sabes? Un, un, un poco también de, de, de alegría um, a, después de, de, de este tiempo tan, tan oscuro también que nos tocó vivir en menos de un año. Entonces... Sí, um, Dios es bueno y, y es, su tiempo es perfecto y, y siento que el mío ha llegado. Eh, Sammy, eh, bueno, yo creo que también es bueno compartir con, con los televidentes eh, que perdiste a tu papá en un accidente de tránsito en el que también estaba tu madre y estaba tu hermanita. Entiendo que a tu hermanita, hermanita. también la perdiste, ¿no? Eh, Mi hermanita eh, también, sí. Este, ¿Tu mamá cómo está en este momento y, y cómo recibió la noticia de tu triunfo? Porque en medio de todo esto creo que es una gran alegría, ¿no? Mi mamá es, es, o sea, yo creo que mi motor, mi, mi mayor motivación, como te dije, o sea, o sea yo encu encuentro las ganas de, de seguir vivo, de seguir luchando en, en, en mi familia, en ellos, en ella, en que es una mujer también muy fuerte um, y que esas no, no se deja y nunca se ha dejado pues como eh, vencer pues por las adversidades sino que de todo lo contrario, ¿me entiendes? Siempre se levanta y, y, y es de ejemplo para nosotros. Entonces, ella, ¿sabes? Todo ese día para mí, yo, yo ayuné ese día prácticamente, no comí absolutamente nada, ¿sabes? Fue muy espiritual para mí. La batalla era no solamente física, sino espiritual. Yo estaba muy concentrado, estaba orando todo el tiempo también y, um, y estaba conectado con ella. Ella estaba precisamente en una cita para, para obtener la visa entonces, ¿me entiendes? Era como que yo sentía que había, ¿sabes? Una guerra espiritual en todas partes. ¿Y, um, ¿Y le dieron la visa? Le dieron la, la visa al día siguiente. Bro. ¡Qué bueno, qué bueno! O sea que... Puedes creerlo. Dios, Dios es grande, es lo que te digo. Todo, todo es parte de un plan y, y, ¿sabes? En este momento es que tú dices, ah, wow, todo tiene sentido y todo pasa por algo. Sammy, no queremos perder la oportunidad de que nos adelantes. Después de este triunfo en este reality show, ¿qué es lo siguiente para Sammy Hawk? Ah, tengo demasiada presión, chama. Porque, porque hay muchas cosas pues, sobre la mesa. La, la vara está muy alta también. Um, pero he estado haciendo muchísima música también. Y bueno, tengo un proyecto bastante sólido también con una banda que se llama Los Wizards. Que son Entonces, de los la, Miami Hits, ¿no? Sí, somos el house band de Miami Ajá. Heat, ahorita eh, hicimos pero, el... Pero, ¿y, y te, vas a, te vas a mudar de Miami a, a Los Ángeles, quizás por este triunfo, o vas a continuar en Miami con los Wizards? Yo quiero ser un nómada, ¿me entiendes? Yo no quiero estar estable en un solo lugar, me gustaría estar viajando bastante, me gustaría hacer mucho más música. Viene un comercial muy grande también con, con Pepsi, que estoy demasiado honrado de, de ser parte de su legado también, como lo fue Michael Jackson, Britney, imagínate, o sea, ahora yo... ¿Me entiendes? La, la última artista firmada por ellos había sido Doja Cat, 
y, y ahora Sammy Hawk. Entonces, qué orgullo, qué orgullo también para, para todo. Pero, ¿sabes? Estoy, estoy asimilando todo y eh, teniendo paciencia también, porque muchas veces esto puede ser muy abrumador, pero trato de, de vivir en el momento, de disfrutarlo, de tomar calma también, y, ¿sabes? Y dejar la ansiedad un poco y disfrutar pues cada paso y, y, y el hoy, lo que está pasando en mi vida, lo más importante que tengo en este momento es esta entrevista, entonces, ¿me entiendes? <risa> ¡Qué dulce! Eh, mira, Sammy, eh, se nos agotó el tiempo, pero, ah. pero no quería que te fueras sin que nos cuentes eh, si ese tatuaje que vimos que te estabas realizando justamente de esta marca de, de refresco eh, es real, si es un tatuaje... Legítimo. La gente cree que no. no a no verlo. Mira. Oh my gosh. Mira. <risa> sí, se lo hizo. Es un tatuaje demasiado sexy. Estoy loco. <risa> Me tatúa una Pepsi. Soy el rapero que más improvisa. Esto es para Yoli también para Melissa. Ey, de mi estilo sigo haciendo derroche. Esto es para la gente en sábado en la noche. Ja, demostrando que estoy prendido en candela en representación del talento de Venezuela. Ey. <risa> yeah. Qué lindo, qué lindo. Te deseamos muchísimo éxito, la mejor de las vibras, ojalá, me encanta esa manera de, de ver la vida, que tu mejor momento es el que estás viviendo ahora, eh, vas a llegar lejos justo por eso. Gracias, gracias, honrado también de este espacio y de esta oportunidad, para mí siempre o sea, es, es muy importante pues, conectar con, con mi gente y sobre todo con las personas que me abrieron las puertas por primera vez ¿sabes? En, en mi carrera y que de verdad tuvieron esa eh, fe en mí, así como sábado en la noche sin duda, Um, entonces, ¿sabes? Les, les honro y, y espero que no sea la última vez que nos vemos. No vale, estoy segura que nos vamos a ver muy pronto. Vendrán mejores noticias. Ah. Qué bueno, decretando eso, recibe un abrazo súper grande y ten la seguridad que tu papá y tu hermanita este, son esos ángeles que te están guiando desde el cielo y cuidando desde el cielo. Mis ángeles, así mismo, así mismo. Gracias, gracias de verdad, las quiero muchísimo, Dios las bendiga. Tenemos que hacer una... Que viva Venezuela. Sammy, tenemos que hacer una segunda parte de la entrevista para que nos cuentes si todavía estás casado o no. Pero... No, divorciadísimo. Qué bueno, ¿verdad? ¿Qué estoy, estoy en mi mejor momento. Estoy en mi mejor momento. Ah, el año que viene cumplo 30, soltero, ¿ves? Más rico. Ah, contrato firmado con la Pepsi. ¿Ves? ¿Qué más se le puede contrato pedir a Dios? Con Pepsi. ¿Qué más se claro, le puede pedir? Todo. Tengo que buscarme un bombón, ¿me entiendes? En el ah, no, pero te tienes que venir para Venezuela. Venezuela. Vente para acá. Sin duda, <risas> sin duda. Las mejores mujeres del mundo. Mentalmente, físicamente, espiritualmente. O sea, es que me cocinan. ¿Qué más quieres? <risas> Está bueno. Un beso. Bailan bien. rico. Un beso inmenso. Un beso, bye. Era Sammy okay. Hawk, eh, ganador de Becoming a Pop Star, de un programa que se transmitió a través de la cadena MTV y que ahora lo convierte prácticamente en una estrella internacional. Esto es un sábado musical, eh, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy para que interactúen y se comuniquen con nosotros. Ya volvemos con más. <música>